Hi students, good evening. Good evening. Hey, video should be going easy, everyone. Take a silent prayer. What am I going to do? Okay, right. अब हम लोग ने ले आह एक दशम एक वन मोर कुछ और लोगों ने डे और मा बाद में वो कार्य लगा कौन ना डिस्कस करते होंगे पाम टैंजेलो वाले की मिल जाएंगे बर्न एंगिनेर के ने मतलब सफीर बर्न एंगिनेर कार्य लगा आह आह आदिम आह वेले में रखिए आह आदि और सब लोग रखिए आदि ने सब वही ने एक्सचेंजी तो रुको इ Ah, apo, awalnya, ah, mordan apa, ah, ini mordan apa itu, eh, aku ikut je ini sender. Okay, okay, okay. Sender ini external boleh kan? Mula line baru. Jadi, bagi tu kami yang mana sendiri, sender ini external boleh kan? Line baru. What next? Ara, ah, ah, nanti ini mordan apa itu, eh, perpendicular by sector lagi na. Eh, nanti, aduh join je itu. आ मीटी देखने से अंडर पॉइंट ही में मट्टे इंडी लेक रेडिएशन देते तो सर्कल वाली की ना ओके सर्कल वाली जो देन व्हाट नेक्स्ट हन्ना हन्ना रशीद आ सर्कल मट्टे ओरिजिनल सर्कल दर एंड पॉइंट्स ले टच चीप अब हम अंगोले के पर सिटर अदर एंड हम टैंजेंट साइट ओके ओके बाय फिर बाकी क्वेश्चन दे वन सेकंड जल्द प Okay, sorry. अब इन्हें लम्बा क्वेश्चन कंप्लीट ही डालेंगे ना क्वेश्चन नंबर सिक्स। अलग उन्होंने क्या कहा? चलिए। इन्हें आधे कहने टेक एक क्वेश्चन और ना तो एक बैंगल डे क्वेश्चन आने जाए इन्होंने तो ना पार्ने तो आप क्वेश्चन में माइंड ये ना दिल्ला। आगे तो क्वेश्चन में एग्जाम में एक्सपेक्टेड Where are they? Question number four. So this is question why here. Rough figure or just what ideas are you doing? Figure or just what ideas are you doing? Where are those first of all? तो दिस जो क्वेश्चन वाले क्या रफ्तार वाले क्या डॉ रफ्तार वाले का ना अपना वो कहीं ना कुछ क्लाइरिटी को डोलोगे तो रफ्तार देंगे तो चेन बुद्धि मुटाई ड्राइव पैर ऑफ टाइम जो है सर्कल ऑफ रेडियस फेस इनिंग ब्लू जरिये इंक्लाइन टू इच ऑफ डेन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री ना ना कुछ ना उनके दो मेथड्स ना क्वेश्चन the angle of my brother put over a more general general method and it's number m anyway because you just draw the rock
ഫിഗറാക്കി ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും റഫ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഫോളോ ആക്കി വരയ്ക്കാനല്ല വരയ്ക്കുമ്പോൾ നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം മെഷർമെന്റ് എക്സാക്ട് വേണ്ട എന്ന് മാത്രം എക്സാക്ട് വേണ്ട എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് സോറി കേട്ടോ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ യൂഷോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ബുക്ക് കാണിക്കുവാനെ ബുക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ പരിപാടി ഇല്ല കേട്ടോ എന്താണോ വരച്ചു വെച്ചാൽ അത്രയും കാണിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിനക്ക് മനസ്സിലായ അത്രയും കാണിക്കണേ പറ ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്നെ എന്നോട് ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു എന്നെ ഇരിക്കുന്നേ ബുക്ക് നേരെ പിടിച്ച് ഇതിനൊരു സർക്കിൾ പോലും വരച്ചിട്ടല്ലോ വായിച്ച ടൈമായിട്ടും സർക്കിൾ പോലും വരച്ചിട്ടല്ലോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് റഫ് ഫിഗറിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ എന്താണ് വളരെ മിനിമമായ എന്താ പറയാ പോയിന്റ് അല്ലേ വളരെ മിനിമം മനസ്സിലായാലും ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയത് പറയണ എന്റെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിലേക്ക് എത്ര ടാഞ്ചിന്റെ വരയ്ക്കണ്ടേ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കണം എന്താണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇൻക്ലൈൻഡ് എത്ര ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഫിദാ ഫാത്തിമ വരച്ചാൽ <laughs> ഈ ടാൻജന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു തന്നിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻസ് ഇതാണ് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു വീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടാൻജൻ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അത് പഠിപ്പിക്കണം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് നിലവിൽ തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നോ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ബിക്കോസ് നമ്മൾ നിലവിൽ പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിവിടെ ഉണ്ടോ അതില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താണ് ദിസ് ഈസ് വട്ട് വി ഹാവ് ടു അത് ചിന്തിക്കാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനോളം ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ പല 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 ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പിലും ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് കോമൺ ആണ് ആ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സംഗതി കിട്ടണം അത് ഇതിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ചെയ്യാം അതില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കും വേഗം
മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ആട്ടോ നോർമലി ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്തേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റയാണ് മിസ്സിങ് അത് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഇതാവട്ടെ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ബോർഡിൽ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ടു മോർ മിനിറ്റ് ചുമ്മാ ചിന്തിച്ച് നോക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വരെയും കുറെയൊക്കെ നടത്തി നോക്ക് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളൊക്കെ തെളിവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രമിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രാക്കിലൂടെ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ബേസിക്കലി വേണ്ടിയിരുന്നത് സർക്കിൾ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അതിവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടോ One more minute. 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 കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ടാൻജന്റിന്റെ കേസിൽ വളരെ കാര്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പൂവ് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഓക്കെ റൈറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് നീഡ് അലിയ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദ മത്തോട് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ സെന്ററിൽ നേരെ വരയ്ക്കുന്നു പെൻഡിക്കൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടു വരയ്ക്കുന്നു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പറ വരച്ച് ഇപ്പറ വരച്ച് പരിപാടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഉള്ള ആൾ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഇവൻ സെന്ററിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ പോയിന്റ് പി ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് സെന്റർ ഓ ആണെങ്കിൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാം പോയിന്റ് കിട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് at what distance the external point is if p and the external point is how far it is going to be this is our first question if you have an answer 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 if you have an example you have an external point at 8 cm distance you have an external point at 8 cm you have an p mark you have an external point 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 ചിന്തിച്ചാലോചനം ചെയ്ത് നോക്കി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മാർഗത്തിലൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഈ ദൂരം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഈ പറയപ്പെട്ട പോയിന്റ് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് എന്നത് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇതാവണേ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാക്സിമം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് കണ്ടെത്താൻ 
അവൻ എത്ര ദൂരത്തിലാ കിടക്കുന്നതിന് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് കിട്ടിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് സ്വപ്നം ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൻസ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിട്ടിയവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ആ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയവർ വീഡിയോയിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോയിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരാള് രണ്ടാള് മൂന്ന് പേര് നിലവിലുണ്ട് നോക്കാം പായ് ചെന്ന് പറയുന്ന മാർഗം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്തുകയല്ലോ കേട്ടോളൂ ഡയമീറ്റർ മീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിലെ ഡയമീറ്റർ വരിക ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ മുതലുള്ള ഡയമീറ്റർ വരിക ഇങ്ങനെയല്ല വരിക ഡയമീറ്റർ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയല്ല വരുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചേക്കുന്ന പറയാം ഇത് ഫൈവ് ആന്ന് പറയാം സോറി ടെൺ ആന്ന് പറയാം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരും നമുക്ക് പീലേക്ക് നമ്മൾ എത്തൂലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഈ ഒ ക്യു എന്ന റേഡിയസ് വരച്ചാൽ വി ഗെറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഹിയർ ബിക്കോസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻഡിൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈസെപ്റ്റിയും തേർട്ടി തേർട്ടി അപ്പൊ നയൻറ്റി തേർട്ടി തേർഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഒ ക്യു റേഡിയസ് ആകുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇഫ് വി കൺസിഡർ ടാൻ തേർട്ടി വി ഗെറ്റ് ടാൻ തേർട്ടി എടുത്ത കിട്ടൂലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ടാൻ തേർട്ടിൽ പണി വരും നമുക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒ പി അല്ലേ ഒ പി ആരാ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്റ്റ് <laughs> 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 <laughs>
കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫെയർ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ട്രയാങ്കിൾ സംഗതി ചൂസ് ചെയ്താക്കെ നോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഈ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അവിടെ നിന്നാ വന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും മിനിമം കാര്യങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ യു ഹാവ് മാക്സിമം ടു മോർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓടാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ Thirty seconds more to complete the row. Thirty seconds more to complete the row. What do you want to complete the row? Yes, sir. Justification also? Yes. Okay, show me the figure of everyone. Show me, show me the figure. This figure is not the correct figure. Just to write a note, it's not the correct figure. 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 Do you have any questions? ുലർ ലൈൻ എവിടാ മിഷാലെ വേദം നിന്റെ ഫിഗർ ഏത് റഫ് ഫിഗർ ആണോ ഫെയർ ഫിഗർ ആണോ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് റഫ് ആയിട്ട് അത് തോന്നണേ ഫെയർ ഫിഗറിൽ പെയർ ഓഫ് ലൈൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ ഒക്കെ എവിടെ ഇതിനകത്ത് എന്തിയേ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറയുന്നത് എന്താ കേട്ടോണ്ടിരുന്നേ 
ായിട്ടില്ലാതെ <laughs> ഇതിലെവിടെ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ എവിടെ ഒന്നാമത്തെ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ എവിടെ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് നെസ്ലിൻ വരച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡല്ലല്ലോ ആണോ ആ അതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്ദേശം മെത്തേഡിലല്ലോ വരച്ചേക്കണേ അമിത നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവന് ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ആദ്യം ഇമ്പോസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ മറ്റേ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അറിയാതെ മാറ്റില്ല കേട്ടോ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ നിങ്ങൾ വരച്ചത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും നാല് വര വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് വെട്ടു അതാണ് ഈ പ്രശ്നം കുറച്ച് പേര് ഓൾറെഡി മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാതെ മാറ്റരുതേ പായസാനും അടുപ്പിച്ചു കുടിച്ചതാ പായസാനവും പായസിന്റെ ഫിഗർ കറക്റ്റ് അല്ല കാണിച്ച് 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 നീ നോക്കല്ലേ ഞാൻ നോക്കാതെ ഇല്ല പെർപെന്റിക്കുലറിന്റെ ആർക്ക് സംഗതി ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ലോടാ ക്ലിയർ അല്ല ഫിഗർ ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്ട് കൃത്യമല്ല നോക്കി പിള്ളേരെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോ മാറ്റിക്കോ മാറ്റിക്കോ ഇതില് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രത്യേകത എന്താന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ആ പെർപെന്റിക്കുലർ ബൈസിക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ സർക്കിളിന് കറക്റ്റ് ടാൻജൻ ആയിട്ട് അല്ലെ ഏതാ പറയാ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നു പറയാൻ കാരണം അത് പെർപെന്റിക്കുലർ ലൈൻ ആൻഡ് വിഡ്രോ അത് എങ്ങനെയാണ് വരും നമ്മൾ സർക്കിൾ സെന്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപെന്റിക്കുലർ ലൈൻ എങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ടോ കൃത്യം ഇവന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ വരിക ഇതാണല്ലേ കറക്റ്റ് ടാൻജൻ ആയിരിക്കും ഒരു തരി പോലും മാറും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സർക്കിൾ സെന്റർ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ വരച്ച് പെർപെന്റിക്കുലർ ഇങ്ങനെയാണത് വരിക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ വരയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എം എന്നൊക്കെ വേണേൽ വിളിക്കാം കേട്ടോ നമ്മള് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും വേണേൽ ക്യൂ ആൻഡ് ആർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം പെയർ ഓഫ് ടാൻജൻ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടാൻജൻ നിർബന്ധമായിട്ട് വരയ്ക്കണം രണ്ട് ടാൻജൻറ്റും നിർബന്ധമായിട്ട് വരയ്ക്കണം മറന്നു പോകരുത് ഒരെണ്ണം വരച്ചാൽ പോരാ മാർക്ക് പോവും കുശല് കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രോ എ പെയർ ഓഫ് ടാൻജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വരച്ചുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അവർ നമ്മളുടെ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്റെ മോളിൽ ഞാൻ വരച്ച അല്പം ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ് വീണ്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡോ നാവ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം കേട്ടോ അതിപ്പോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം കാരണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയത് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചപ്പോ തേർട്ടി കിട്ടി അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടെ സിക്സ്റ്റിക്ക് പകരം സപ്പോസ് ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്താ പോകി ആയിഷ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ നാപ്പതാ കിട്ടുക അപ്പൊ നാപ്പതും തൊണ്ണൂറും അമ്പതും വരും ഇത്തരം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ നിലവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രിക്നോമെട്രി വെച്ച് നമുക്ക് ലെഞ്ച് പറ്റും പറ്റുമോ പതിമാ പറവിൻ 
അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെയോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെയോ ഒന്നും ട്രിക്നോമെട്രിക് വാല്യൂസ് അറിയാൻ പാടില്ല ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റഫ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ദിസ് ഇസ് റഫ് ഫിഗർ വി ഹാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടാഞ്ചിനുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഡിഗ്രി ശരിയല്ലേ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിലേക്ക് റഫ് ഫിഗർ ആട്ടോ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടാൻജന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നിലവിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ ഈ ഒ ക്യു പിയും ഒ ആർ പിയും നമുക്ക് എത്രയൊക്കെയാന്ന് പറയാം ഒ ക്യു പിയും ഒ ആർ പിയും എത്രയായിരിക്കും സഫി അല്ലേ ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ഒ ആർ പി നയൻറ്റി അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ ഒരു വൺ അല്ലേ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും മിറാ ഫാത്തി രാജൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഒരിക്കലും തേർട്ടിയല്ല ഒരു കാരണവശാലും തേർട്ടിയല്ല ഏതായിരിക്കും ഫസലെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും കേരള അവനെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും സപ്ലിമെന്ററി ആണ് ഇവന് ഇവന് ഇത് രണ്ടുപേരും സപ്ലിമെന്ററി ആണ് ആ ക്വാഡ്രിലാറ്റൽ സൈക്കിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാര്യം അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോടെ ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണി നമ്മൾ നേരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസില് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തോലെ എന്നിട്ട് സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു റേഡിയസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും സെന്ററിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് അത് എങ്ങോട്ട് വേണം വരയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ റേഡിയസിൽ നിന്നും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും വേണോ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വരയ്ക്കും റേഡിയോ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഒ ആണ് ഇത് ക്യു ഇത് ആറ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ രണ്ട് പേരെ കുറൽപ്പം ഡാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് പ്രത്യേകത എന്താ ആശ്നാ റഫി ഡിഗ്രി അവിടെ ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഞാൻ എത്ര പോഷ അവിടെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യം പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ചില പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യരുതേ വൺ ട്വന്റി ആണ് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തേ കൃത്യം എന്തെങ്കിലും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഈ പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കാൻ ചില പരിപാടികളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരിപാടികളിലൂടെ നമ്മൾ പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരച്ചാൽ അതിലൂടെ വരച്ചു ഈ പോയിന്റ് കൂടെ വരച്ചു ഈ രണ്ട് പെർപ്പന്റിക്കുലറോട് കൂട്ടിമുട്ടും ഇതാണ് കൂട്ടിമുട്ട പോയിന്റ് പി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അറുപതായിരിക്കും ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാനുള്ള മാർഗം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എവരി വൺ എങ്ങനെയാ വന്ന ഈ വൺ ട്വന്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളോട്ടോ വൺ ട്വന്റി ഒക്കെ എവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാകത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ എത്തോ നോക്കട്ടെ നിന്റെ ഫിഗർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായി പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മെത്തോട് പറഞ്ഞു ചെയ്തോ 
ഞാൻ ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ കൂടെ വരുത്തി കൂടെ ഒരു സംശയം ഇല്ലാട്ടോ കാര്യത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്കെയിലും പെൻസിലും കോമ്പസും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരയ്ക്കാവൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവൂ രണ്ട് മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡിഗ്രി അതായത് സിക്സ്റ്റിക്ക് പകരം ഇൻക്ലിനേഷൻ സെവൻറ്റിയോ എയ്റ്റിയോ ഫിഫ്റ്റിയോ ഫോർട്ടിയോ ഏത് വന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ചെറിയ മറിക്കാണല്ലോ അല്ലേ വൺ മോർ മിനിറ്റ് ഫോർ യു ടു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി മാക്സിമം Thirty seconds more. Thirty seconds more. Nine. The level of budget level method. Another one. The pre. We have to do something. That is a very big expansion. Good. Not done. Not done. മതി നോട്ട് കാണിച്ച നോക്കണ്ടേ രക്ഷ ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ പത്തിമ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ വരച്ചേ എങ്ങനെ പൈസ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി വൺമോട്ടായി ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് എടുത്ത് പിന്നെയും ആർക്കിലേക്ക് ആർക്ക് വരച്ച് അതായത് ഈ വൺ ട്വന്റിക്ക് ബൈസൈക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണോ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബൈസൈക്കിൾ വരയ്ക്കുകയ
അല്ല ആ വൺ ട്വ ഓ ഓന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ റേഡിയസില് പി എന്ന് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ആർക്കുരിച്ചു അല്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് നിലവിൽ ഫിഗറിലുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് ആർക്കും സ്റ്റെപ്പ് ക്യൂ ആർ ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ക്യൂല് ആർക്കും വരച്ചു ക്യൂല് കോമ്പസ് വെച്ചോ ആ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ആർക്കും വരച്ചു അതുപോലെ ബുക്കുണ്ടോ കുറച്ചു പേര് ആ വരച്ചു നിന്ന് ഒരു അടി അനങ്ങിയിട്ടില്ല നല്ല അനുസരണമുള്ള കൂട്ടിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി അങ്ങനെ വേണം പിള്ളേരായ വെരി ഗുഡ് ശരി മാറ്റിക്കോ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു ഡോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാം രണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ സിക്സ്റ്റിക്ക് ബൈസെക്കും വരച്ചാൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണത് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന ആട്ടോ തെറ്റൊന്നുമില്ല മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒ ക്യൂവിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ലൈനിൽ വരയ്ക്കണ്ടേ അല്ലെ ഒ ക്യൂ റേഡിയസ് ആണ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഒ ക്യൂവിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്തായിട്ട് മാറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറ ഹാദ്യമ ഒ ക്യൂ നമ്മൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഈ ഒ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒ ക്യൂ ഇതാണല്ലേ ഈ ഒ ക്യൂവിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ക്യൂ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ആർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അപ്പുറം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചെറിയ രണ്ട് ആർക്ക് നമ്മൾ നോർമലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് വയ്ക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ഈ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് വയ്ക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരും ഇതാണ് മോളിൽ താഴെ ഇപ്പുറ കോമ്പസ് വയ്ക്കും ആർക്ക് വരയ്ക്കും ഈ രണ്ട് ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ലൈക്ക് ദിസ് വേണ്ട ഞാൻ വരച്ചതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അതെന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതേ സംഗതി നമ്മൾ താഴെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇവ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ റെസ്പെക്ടീവ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പുറം ഇപ്പുറേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യും അവനെയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടാൻജന്റ് ലൈൻസ് കിട്ടും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഓച്ചനോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിനൊക്കെ പോകുന്നേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല കൃത്യം നമുക്ക് ടാൻജിലായി തന്നെ കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ രണ്ട് ടാഞ്ചിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ ആ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തും എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി സ്റ്റെപ്പ് പണിയാൻ വൺ ബൈ വൺ പറയാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വൺ ബൈ വൺ ലൈൻ സ്റ്റെപ്പ് പറയാം ഒരു സെക്കൻഡ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഓക്കി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തു എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും ആ ഓക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും കിട്ടാത്തവരോ കേട്ടോ കിട്ടിയവരും ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എഴുതിക്കോ കിട്ടാത്തത് ഒ ക്യൂവിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യോ എന്നിട്ട് നേരെ എന്റെ ഒപ്പം ചെയ്തു വരണം കേട്ടോ ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വയ്ക്ക് വെച്ചോ ക്യൂവിൽ കോമസ് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു റേഡിയസ് എടുത്തേ എ സ്മോൾ റേഡിയസ് 
ആ റേഡിയസ് നേരെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തേ സ്മോൾ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഈ സെന്റർ ഇത് കുറച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്താ എവരി വൺ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെറ്റ് വരയ്ക്കണം ഈ പച്ച കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ വെക്കും ഇതെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ആർക്ക് വരും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ വെക്കും അതേ റേഡിയസിൽ ആർക്ക് വരും എന്താ അതിനെ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് സലീം ചോദിച്ചോ സാർ ആ രണ്ട് പോയിന്റിൽ വെക്കുമ്പോ റേഡിയസ് എത്ര എടുക്കണ്ടേ സെയിം ആയിട്ട് വെക്കണം ഹാഫിൽ കൂടുതൽ ഈ പോർഷന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ ഇവന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത് ആയിട്ടുണ്ട് സമയം കളയരുത് സ്പീഡിന് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എല്ലാവരും ഒരു ലൈനിന്റെ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഫൈൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയവര് മറന്നു പോകരുതേ ഒരു മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം ഉണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കൂടെ ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റോടെ മാക്സിമം Thirty seconds more to complete. Thirty seconds more. ഓക്കെ റൈറ്റ് എവരി വൺ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുന്ന കേസിൽ ജനറലി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് സർക്കിളിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്താം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ ബാക്കി ഇപ്പോ ആ ഫിഗറിൽ വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിന്റെ കേസ് ചെയ്തു ഡയമീറ്ററിന് രണ്ട് അറ്റത്തോട് വരയ്ക്കുന്ന കേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എല്ലാം വാട്ട് എവർ ദോറിറ്റീസ് വേറെ എന്തൊക്കെ സംഗതി ചുറ്റും വന്നോട്ടെ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല നമ്മളുടെ കൺസേൺ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് സെന്റർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു ബാ
യൂഷ്വൽ മെത്തേഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും റെഡി ആവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡോ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദോർ വി വൈൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ലെവൻ വൺ ക്വസ്റ്റൻ റിമൈനിങ് ഇൻ എക്സസൈസ് ആ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വസ്റ്റൻ വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ബാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ബാങ്കിൾ ഒരു വള വരച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ സെവൻ ടു വൺ ഒരു പരിചയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല വായിച്ചോ എന്താ സംഭവം സംഭവം ഒന്ന് പിടി കിട്ടിയല്ലോ അവർക്ക് ഓക്കെ ഇനി അതായത് ചുമ്മാ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ സപ്പോസ് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിന്റെ ആൻഡ് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്താണ് അവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എക്സ്ട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ടേക്ക് എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്നാണ് പറയണ്ടുള്ളൂ എവിടെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാം ടേക്ക് എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറയണ്ടുള്ളൂ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും എനി വൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോയിൽ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എങ്കിലും പറയാൻ ആർക്കൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ എന്താണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം പറയാൻ കുറെ പേരുണ്ട് ഫൈൻ പറ ഹരിപ്രിയ എന്താ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി സെന്റർ ഇല്ലാന്നല്ല സെന്റർ നമുക്ക് അറിയില്ല സെന്റർ ഇല്ലാത്ത സർക്കിൾ ഇല്ലല്ലോ സെന്റർ ഇല്ലാത്ത സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുമോ എല്ലാ സർക്കിളും സെന്റർ ആണല്ലോ സെന്റർ എവിടെയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് സെന്റർ എവിടെയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം സെന്റർ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മുമ്പ് ചെയ്തതിലൊന്നും സെന്റർ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓമ്പസ് അവിടെ കൊണ്ടു കുത്തുന്ന അതാണ് സെന്റർ അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സെന്റർ ഇനി ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഞാൻ കുറെ നേരങ്ങളായിട്ട് കുറെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഒരു സർക്കിൾ സെന്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇത് എന്റെ സർക്കിൾ ഇതുണ്ടല്ലേ ഞാൻ കോമ്പസ് വരയ്ക്കുന്നേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഫിഗറിൽ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് അങ്ങോട്ട് കൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് സെന്റർ ആണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ രൂപം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇറങ്ങി കുതിരി വരയാണ് അത് പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ എക്സാക്ട് ആവണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി ദ ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് സെന്റർ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ടാസ്ക് ആണ് പത്തിലെ അത് വേറൊരു പ്രശ്നം പത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ചെയ്തേ അല്ലെ ഒമ്പതിലാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല പത്തിലാണൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒമ്പതിലാകുമ്പോ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്താക്കി വല്ല വഴിയുണ്ടോ അത് പറയാൻ അത് പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ കുറെ പേരാ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി പൈസ പറ കേക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണ്ട ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് വരണം ഇവിടെ സെന്റർ നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ആയി പോവാലോ അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ആവില്ലല്ലോ അത് എങ്ങനെ കൃത്യം അടുക്കൂടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും കേട്ടു വേറെ 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 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു സെന്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ കൃത്യം മാർഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാ ഹരിപ്രിയ കേക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം നമുക്ക് സമയങ്ങളായില്ല ഒരു മിനിറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അതാണ് സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കല്ല വഴി നമ്മളിവിടെ വെറുതെ രണ്ട് കോഡ് വരയ്ക്കും ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് രണ്ട് കോഡ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് രണ്ട് കോഡ് കോഡാകുമ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാട്ടോ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഒരെണ്ണം ദൈവം കൊണ്ടേ വരച്ചു ഇതുകൊണ്ടോ ഇറ്റ്സ് അവർ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഈ രണ്ട് കോഡിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഈ രണ്ട് കോഡിന്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെപ്റ്റേഴ്സ് സാധാ
സെൻട്രൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തോളം പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ലേക്ക് നേരെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു തൊട്ട് പോയിന്റ് അതേപോലെ വരച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ചിലപ്പോ മിക്കവാറും സ്കൂളിലൊക്കെ അത് പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ഈ വൈൻഡിംഗ് അപ് ചാപ്റ്റർ ലെവൻ ഇത് ചാപ്റ്റർ വി ഡിസ്കസ് ഓൺലി ടു കൺസെപ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹൗ ടു ഗ്രോ എ ടാൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഗിവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ അവർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സർഫസ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് വോൾസ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന എന്നാൽ ഇക്കൊല്ലം ഡിലീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്ര പ്രയാസപ്പെടുത്തില്ലാത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എക്സിസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് മോഫ് ആയി പോകുന്ന പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നം ഓഫ് എ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആണോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ തലവേദന നമുക്കില്ല എടുക്കേതില്ലേ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലായിടത്തും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകളുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാ ആ ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വേട്ട രണ്ട് ഹരിപ്രിയ എവിടെയാ പഠിക്കുന്നത് ഹരിപ്രിയ തൊടുപുഴ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി കേട്ടോ നോക്കി ചാപ്റ്ററിലേ ആ ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ഹെഡിങ്ങിൽ നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൂ തിങ്സ് ആർക്ക് എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സലീം അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സർഫസ് ഏരിയ മറ്റൊന്ന് വോളിയും ഈ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ സർഫസ് ഏരിയും വോളിയും പറയുമ്പോൾ വിഷയം എന്താ പറയാം ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ പഠിച്ചു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ വേട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഇങ്ങനെ പല 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 ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇയറിൽ ഇതുവരെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എവിടെയെങ്കിലും വോളിയത്തിന് ചർച്ച കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് വോളിയം അതിന്റെ ഫോമിലെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസോ എന്തെങ്കിലും ഏരിയയുടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് സെഗ്മെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ പല 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 ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഇതുവരെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഏത് ടൈപ്പ് ഷേപ്സിനായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാൻ കേട്ടെ അന്നാർഷി സിലിണ്ടർ രണ്ട് വേറൊരെണ്ണം ക്യൂബ് വേറൊരെണ്ണം മുനിയറ ക്യൂബോയിഡ് ഇതിനൊക്കെ കോമൺ ആയ എന്തെങ്കിലും പേര് പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും പറ ഐശ സുഹാന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ സോളിഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ഇവർക്കാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങനെയല്ല സർഫസ് ഏരിയ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിലും ട്രയാങ്കിളിലും സ്ക്വയറിലും സർക്കിളിലൊക്കെ നമ്മൾ പല തവണ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം പക്ഷെ വോളിയം ഉണ്ടാവുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ്സിന് മാത്രം ഓക്കെ അതിന്റെ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു പേപ്പറിൽ സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ സർക്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാനോ അതേപോലെ മണ്ണിട്ട് വെക്കാനോ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നടക്കൂ ഇല്ല പക്ഷെ അതേ സർക്കിള് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പോ ഒരു കോണിന്റെ ഷേപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസിനെ നമ്മൾ വോളിയം എന്ന് പറയാം അത്രയും ഒരു സ്പേസ് തിരഡാമെന്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് വോളിയം അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ തൽക്കാലം ഞാൻ വോളിയത്തിന് പിന്നാലെ ഒരുപാട് ടൈം കളയുന്നില്ല കാരണം വോളിയം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ്
क्यूब क्यूबोइड स्क्वायर प्रिज्म अल्पोल तने सिलिंडर अल्पोल तने कोन इतरे एम शेप्स इन्दे सरफेस एरिया के अंदर बुड़ी जाने फॉर्म ला आ रहे हैं अब हम लोग पढ़ाने वाले से लल्ला पढ़ी की ना उम्मदा वाले से ना चैप्टर इधे पेरिल इधे चैप्टर नंबर लन पर ना पुराने ना बुद्धम बजी ले अब बोल दन एक सेकंड है नमस्कार अब ना बोल रहे पुराने ना इधे सर्कल ना बुद्धम बजी और करना होता नहीं आ तो बोल दन नहीं इधे पेरिल चर्चा अलगेंगे सिलिंडर अंडरस्टिंग निर्मेंट डिडी सब अलिपम अटाचल 
പോരതേക്ക് പുരേ മറ്റാ ചിങ്ങണ്ടോ മനസ്സിലായതേം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രീഡിയോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഔട്ടർ പോർഷനിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആറ് സ്കോർ ആറ് കഷ്ണായിട്ട് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആറ് കഷ്ണായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കുക അല്ല വേണ്ട നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല ഈ ഔട്ടർ പോർഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഒരു കുരിശ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിയും ഉള്ളിലി വരയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവണേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഇതാണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഔട്ടറിലൂടെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് പിടി കിട്ടിയോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കുറെ വരകൾ വരച്ചിട്ടില്ല പിള്ളേരെ ആ വരയെ കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഒന്നാം തവണ ഫോൾഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഫോൾഡ് ചെയ്തു മൂന്നാം തവണ ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഇപ്പുറത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂബ് പോലെയാവും ചിലവിടെ പോയിട്ട് കോർണർ ചോദിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാം വേഗം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ക്യൂബിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്യൂബ് പോലെ പറയാം പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ നോട്ട് ചെയ്യണേ നിർബന്ധമായും ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇത് വെട്ടണം ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇത് വെട്ടി റെഡി ആക്കണം അപ്പൊ പറഞ്ഞോ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓരോ സ്ക്വയറിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രത്തുള്ള വലിയ റെക്റ്റാണ് രണ്ടായിരം കൃത്യം നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് സ്ക്വയർസ് കിട്ടും അതുപോലെ പറയാൻ പറയും ചാർട്ട് പേപ്പറിനേക്കാൾ നല്ലത് ശരിക്കും ഇത്തിരി കൂടെ തിക്കുള്ള ബോർഡാണ് പക്ഷെ അത് പ്രയാസമായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചാർട്ട് പേപ്പർ മതി തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കിട്ടുക എന്നാണ് ഏറ്റവും പോകുന്നത് നോർമലി സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ടീച്ചർ സാധനം ക്ലാസ് പോലും ടീച്ചറെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ അപ്പൊ കാണും അതാണ് നോർമലി സംഭവിക്കുക ഐ ഹോപ്പ് ആ കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ അതുകൊണ്ടായി കാണുന്നത് സാധാരണ അവന് അത്രയെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ബാക്കി പറയട്ടെ രണ്ടാമനാണ് ക്യൂബോ ഇറ്റ് ക്യൂബോയിഡ് എന്നുള്ള ഷേപ്പ് ഏതാന്ന് പറയാം സഫീലെ എന്ത് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ോ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്ത് തെറ്റിക്കും അവനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോ റെക്ടാങ്കിൾ ഒക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെക്ടാങ്കിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ പല വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക പല വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പീസ് പീസ് ആക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം ഇത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ മതി ബ്രെത്ത് പത്ത് തന്നെ മതി ഓക്കെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓൾട്ടർനേറ്റീവിലാണ് ലെങ്ത് വരുവാടോ ഒരു എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഒരു എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നാലാമത് ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മൊത്തം നമുക്ക് ഇരുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെങ്ത് ടോട്ടൽ വരും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണം കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തി എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ വെക്കുന്നതിന്റെ വലിപ്പം നമ്പർ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പീസ് വെക്കണം എന്റെ വലിപ്പം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ മെഷർമെന്റ് എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യം പോലെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ മെഷർമെന്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും അതിനാണ് ഈ മെഷർമെന്റ് തരുന്നത് ഇവിടെയും നേരത്തെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടറിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഉള്ളിലെ ലൈനിൽ കൂടെ എല്ലാം മടക്കുക ഒട്ടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആയ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് അതാണ് ആവശ്യം മെഷർമെന്റ് തെറ്റിപ്പോയാൽ മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആവാതിരിക്കും കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് കൗണ്ടർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഈ മെഷർമെന്റ് തെറ്റൂല നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നെയാണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിനെ തരാൻ കാരണം ഇതാകുമ്പോ തെറ്റതില്ല ഓക്കെ മൂന്നാം തല പറഞ്ഞോട്ടെ ശാലായി ഇത് കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും ശരി മൂന്നാമനാണ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിലേ ഇത്ര അടങ്ങിയറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ മര്യാദക്കാരനെ എഴുതുകാരാണ് അത്രയല്ലോ അല്ലേ ആകെ ചെയ്യേണ്ട പണി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ചുമ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളില് ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്കൊരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മതി ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് നമുക്കൊരു മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വേണം മനസ്സിലായോ ഇതിലൊരു വേറെ വരെ ഒന്നും വരയ്ക്കാനില്ല ഇത് നേരെ വെട്ടിയെടുക്കും ഇത് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സിലിണ്ടർ ആക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഒന്ന് റോളപ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെ റോളപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യും വെട്ടിയെടുക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ചെയ്താൽ സപ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്താൽ ഉണ്ടോ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്യും റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് അറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടി മനസ്സിലായോ ിയോ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക രണ്ട് ആറ്റത്ത് സെല്ലോട്ടെ പോയി നേരെ ഒട്ടിക്കുക അപ്പൊ ഒടിച്ചപ്പ സിലിണ്ടർ ഇത് കോമൺ ലോജിക് ആണ് സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടും പിടിയോ നോട്ടീസ് വെച്ചു വേഗം നോട്ടീസ് വെച്ചു നിങ്ങൾ എഴുത് ഫാസ്റ്റ് ആവണം ഞാൻ സീസ് ഞാൻ പറയട്ടെ അവസാനത്തെ ആളാണ് കോൺ സിലിണ്ടർ കഴിഞ്ഞു ക്യൂബോർഡ് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോൺ കോൺ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ഒരു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ഉള്ള സർക്കിൾ കട്ടി ഓക്കെ റേഡിയസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഏതാ സർക്കിളിൽ സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു റേഡിയസ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഈ റേഡിയസ് ലൈനിൽ ഒരു ആംഗിള് നമ്മൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഒരു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ എന്നിട്ട് ഈ റേഡിയസ് ലൈനിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വരച്ച റേഡിയസ് ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ സർക്കിൾ പിന്നെ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻ വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പോട്ടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റിസൾട്ടിന്റെ കിട്ടുക അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക ഷേപ്പ് ലൈക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് ഏകദേശം ആണ് കേട്ടോ ഈ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആളെ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അവന് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് റേഡിയസ് ലൈൻസ് ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ സിലിണ്ടറിന്റെ രണ്ട് അറ്റം എന്തെങ്കിലും റോൾ ചെയ്ത് മുട്ടിച്ചില്ലേ സിലിണ്ടർ രണ്ട് അറ്റം ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈ കിട്ടുന്ന രണ്ട് അറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ആ രണ്ട് റേഡിയസ് അപ്പൊ അതൊരു കോണിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നേരെ സെലോട്ട് പോയിട്ട് പിടിയോ ഓക്കെ അവസാനം നമുക്കുള്ള ഒരാളാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ സ്പീയർ പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല സ്പിയർ നമ്മൾ തീർക്കാൻ സ്പിയർ ആയി തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്